。很好，薛珊珊，可以给我解释一下我们的话题，怎么就转移到你的职业规划上去了呢？不行了，云堂，虽然无论是外表还有家世，我们有很多方面都有很大的差距。但是这我也改变不了，所以我会在事业上努力一把。我肯定成为不了那个最好的人，但是我会成为最好的我。虽然我成为不了那个最配你的人，但是我会让自己成为最好的。什么样的决定？白痴啊！这是什么呀？好像有红烧柿子头吧？对呀，啊，每天都吃柿子头啊！好吃点，快吃饭了，红烧肉也行啊，怎么样？咱俩一起吃饭去。对，走，走吧。啊，我不去了，你们去吧。去别的地方吃，为什么啊？哟，你还自己带饭盒了？嗯、去等一下。嗯。这好像是珊珊第一次公开和老板吃饭。是。你说会不会是她和老板关系又进一步了？很有可能。是。说不定以后我就是风太太的闺蜜了。哎呀。白喝，胖死你！你不懂，这是低脂的，女神的选择。走了，好了，哎，别别给我打乱，多一点。在，阿威，丽娜，老板在吗？在，要不要先通报一下？不用了，我自己进去。主动上来吃饭，大老板应该开心的来不及吧？那我们也开心的去吃饭吧。哎，好。哎，你知道吗？听说薛珊珊今天是自己拎着盒饭上楼吃饭的。哎，你别说，办公室面前才进进多久，就这么多场饭了。上回董事会薛先生借酒宣誓，是大老板的女朋友，大老板没有反驳，那时候早就证明了吧。那多好呀，大老板爱的高调，我男朋友就没有理由低调了呀。<笑>哎，这光棍集团的效率可真是高啊！这是午休时间都还没有过，大家都在议论这件事情。当然了，上面是老板的事
绍，一向是头条新闻。你看其他部门的人一直向我们在逼问呐。听说薛珊珊回去二十二楼吃饭了，那薛珊珊下来没？好奇饭盒菜色，笨呐。摆错重点了吧？重点是薛珊珊到底在大老板的办公室里做什么呢？本来就知道 CPA 难考，经过周末两天辅导班的震撼教育，我是更加体悟到了这个事实。不过，为了成为更好的人。我薛珊珊绝不能半途而废。做一回考试题，大半不懂，封腾应该知道怎么解吧？哎，珊珊，上来吃饭啦！啊，呃，还有一些重要的事情要做。啊，对珊珊来说，还有比吃饭更重要的事。学生，你先让我等了你三分二十七秒。嗯、哦，嗯、哦，啊，所以呢？所以，惩罚你多吃一点。哎呀，你，你先吃吧，我还有几道题没做完呢，我想先做完。你就让我自己先吃。对呀、啊，这样你才有嘴巴回答我的问题呀、啊。学生。嗯。我是你男朋友，不是你 CPA 的小老师，好吗？我是在为我们两个人的未来努力着，你不会什么都不管我吧？好。丽娜，等一下给我几个公司考过 CPA 同事的名单。好，谢谢。接下来我帮你多找几个小老师，以后在你吃饭的时候辅导你。现在可以吃饭了吗？嗯，遵命。嗯，这个巧克力好吃。我的盒饭里面有黑豆，帮我挑。不要让你家大叔别放黑豆了嘛，你自己挑吧。清楚，我一下子就懂了。还有那个蔡专员，什么问题都难不倒他。听说他是集团有史以来最年轻的财务科长，怪不得呢，真厉害。不行了，我该上班去了。啊，好累啊。晚上我没有课，晚上我们一起吃饭吧。嗯。晚上没课，一起吃饭。嗯。好啊。小猪头，拜拜。琳达
哎，珊珊，你怎么了？啊，我要被榨干了。两个老师怎么还不来呀、啊？这有什么好惊讶的？他们毕竟有自己的工作要做。有什么问题，我可以教你。来吧。这个是跟国内的税法有关。嗯，我在美国学的是财经，国内的税法我还需要再研究一下。你看有没有其他选题？等我先融会贯通一下，再给你一个完整的解答。哦。薛珊珊，嗯，你应该知道我是集团有史以来最年轻的大老板吧？这下我知道为什么李专员和蔡科长没时间帮我上课了。也是最优秀的大老板，加油吧！吃饭的时候要专心。哎呀，我还剩一道题啊！吃完再看。辅导班上了三个月，有什么成效吗？好难啊，很多内容都听不懂，小考还总是垫底。嗯，那就不要去了，在家里面自学吧。那怎么能行呢？光老师讲的就已经听不懂了，我怎么自学呀？嗯，你没必要非要今年考过 CPA 吧？我今年一定要过。而且我要尽快拿下会计师证，这样才能给你更配一点。但是我不在乎。可是我在乎啊！你放心吧，我不怕吃苦的，就算是再辛苦，我也会撑下去的。相信我。嗯。这吧。